ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى مسألة وينبغي إخراج الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نسابا ونساب العسل ثلاثون ساعا بالسعي النبوي وقدر الصعي ألفان وأربعون غراما ومقدار ما يخرج منه العشر الله رب العالمين جبوت برشان سازي مهن الله رب العالمين مسلم بكتر دھون شمپ دے زکاة فروز کرو چن صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھو جنی زکاة نیے چن صحابہ اکرام در تھے کہ اما در زکاة تر دھارا بھائی کا علو چنہ چل چھے آز کے اما در زکاة تر علو چنہ ایک ایکٹیو مسائل اس میں بیبین نو مسائل گلی زکاة تر شاہت شمپر کی تو وہ تو ہم جے مسئلہ سیٹی ہو چھے مدھور زکاة जेटा अपना तो शौक ले जन्म मना ही नोतुन करूं मधुर जाकत तेरी विषय टी भालो आलम रा छड़ा शादान मध्य से बड़ा आलम रा जान जब तो टामर ओनो मना च मधुर ते जाकत आज ये ये विषय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस रहे च बोल चल मस आले वयम बगी इखराजो जाकत फिल असल मधुर ते जाकत ब نجد جائے گئے تھے جو دی مدھو تھا کہ آو من المواد اوٹھو با ایمون علاقہ تھے کہ جگلو آناباد علاقہ آر کونو بیکتر مالکہ نہ دھن نوئی ایک ہونو بشو جو میں جائے گئے شب مالکہ نہ دھن ہوئے گئے شب گولی بیکتی مالکہ نہیں چولے اس چھے پڑا ہے انہا حالی شرکری مالکہ نہ ہوئی تو کسی جو میں جائے گئے تھکتے پارے جو ان بھیسٹر جو میں بولے ہوں دشنہ کی بولے شرکری جگلو نہیں نیسے ج अरे हम उन एक तरह समय चिलो जे ज़मीन जाएगर क्यों मालिक ना जे जाओ तो डर दखल करते बेरे से जी जे जाओ तो डर दखल करते बेरे से ये खानों शो दिया रहा तो ज़मीन खाली पड़े आज से जे शब्द गुलेर मालिक शरकर और पक किचु है तो जनगण किने से शहर आना चे कना चे किंतु विशाल मोरो भी ये श पूरों ज़मीने रोकोर, हाय तो पता हो जो दी मालिका न था के, ताहले विशेष एक तेल कर मालिका ना है, तार पर आर जगलो फाका माटो गलो एम नी मालिका नर बाहरे, ये रखो मत चिलो, ताई बोलचंद जे जो दी निजर मालिका न धीन है से मधु, अने निजर जो मिजाय के त्याग से, अथवा एमोन इलाका जगलो अनाबाद इलाका जेगुलर कोनो मालिक ने ये रकम जाएगा ही ये ऐसे देख से मधु आसे और अनेक मधु पैगे चे करो उसे जवाल जमान पहाड़े ऊपरे पहाड़ गुलर मालिक है पहाड़े ऊपरे पहाड़े ऊपरे मधु आ जाए मधु एक टन निसाब आसे मना शर्बनी में एक टन पोरी मना आसे ताहिले जाकत लग गई तार में दुचार दस लीटर होले तत्ते जो दिशे निशाब परिमाण हासिल करते पारे मधु ताले वो निशाब उल आसाले और मधु निशाब होच्छे सलासुना सान बिसाइन नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी एकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साई मापले सामाने पात्रों ये पात्रे मापले त्रिस सा होवे त्रिस सा और एक सा संपर्क के गोतु शब्दा है बिस्तारी तो उक्ति गुली बोले ची कारण एर माफ संपूर्ण को को एक टी मौत रोए ची शर्बत दे जे मौत टी को तो शब्द बोले चलम कार्बन आज से तीन केजी तीन केजी मज़ा मज़े जेटा बोले चलम आड़े केजी 
আর একটা ওর চাইতে কম মাপ বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দুই কেজি বলে গেছেন দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম শেখ ইবন ওসাইব রাহমাহ সর্বনিম্ন মাপ বলেছেন যে আড়াই করে মাঝারিটা ধরি তাহলে কত হবে তিরিশ আড়িয়া পঁচাত্তর তাহলে পঁচাত্তর কি কেজি হ্যাঁ পঁচাত্তর কিলোগ্রাম কেজি যদি হয় তাহলে কি হবে টাকা দিতে হবে তাহলে অল্প স্বল্প জাকাতে লাগছে না আজকাল পঁচাত্তর কেজি মধুর মালিক কেউ না আর যদি কোথায় এরকম বড় মালিক থাকে তো জালিয়াতিতে ভরা খাঁটি মধু পাওয়াই মুশকিল আজকাল জি মানে মায়া খরচ মেন হোক নেশাব হয়ে গেল যে সর্বনিম্ন এতটা পঁচাত্তর কেজি হলে জাকাতে লাগবে এখন কতটা পরিমাণ বের করতে হবে তো বলছেন যে আল অসুর দশ ভাগের এক ভাগ অসুর মানে হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ যেটা বিনা সেচে বিনা মেহনতে যে সব ফসল হয় তার বিধান সেটা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারপরে মাস আল্লাহ হচ্ছে খনিজ সম্পদের জাকাত বলছেন মাস আল্লাহ তা যে বলছে জাকাত ফিল মাদিন খনিজ সম্পদে জাকাত রয়েছে কারণ মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন সুরা বাকার তোমরা যা কিছু উপার্জন করো তা হতে যা পবিত্র তা ব্যয় করো তোমাদের উপার্জিত ধন সম্পদের পবিত্র বস্তুগুলি ব্যয় করো গত সপ্তাহে পবিত্র বা তৈয়বাদ তের দুটো অর্থ বলেছিলাম একটা হচ্ছে হালাল হারাম নয় কারণ হারাম দিয়ে আল্লাহ রব্বরের সন্তুষ্টি অর্জন হয় না আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয় না হারাম দিয়ে দান খেরাত করলে কবুল হয় না কোনো সব পাওয়া যায় তৈয়বাদ মানে হালাল হারাম নয় হারামের বিপরীত আর একটা তৈয়বাদ মানে হচ্ছে আহ উত্তম কোয়ালিটি যেটা ভালো তুমি খেতে পারো তুমি ব্যবহার করতে পারো এমন জিনিস এর বিপরীত হচ্ছে খাবিস খাবিস মানে নিম্নমানের হ্যাঁ একেবারে নিম্ন শ্রেণীর কোনো কিছু খাদ্যের ক্ষেত্রে হোক অথবা কাপড় চোপড়ের ক্ষেত্রে হোক যে যে জিনিস আপনার কোনো কাজে লাগবে না যে আমাদের মানুষরা একবারে বাসি সড়া পচা যেগুলো আর খাবে না ছেলে মেয়েরা সেগুলি দান করে খেতে দেয় না ফকির মিসকিনকে গরম বাত এক্ষণে তৈরি হয়েছে আর ফকিরকে খেতে দেবে এইরকম লোক পাওয়াই মুশকিল আছে এলাম আশাল্লাহ যে সমাজে শতকরা একটা পাওয়া যাবে না হয়তো আমাদের মহিলাদের কিস্তা কাহিনী খুব মুশকুর আছে বক্তারা এগুলো বলে যে রুটি পাকাচ্ছে মহিলা আর এখনো রুটি ভাঙেনি নিয়ম হচ্ছে মহিলাদের রুটি ভাঙবে ওর স্বামী নয় ওর ছেলেরা ওরা ভেঙে খাবে তার ফকির এসে ওই সময় এখানে এসে বলছে যে বাবা রে খুব খিদে লেগেছে একটু যদি খেতে দাও তো বলছে যা 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 ভাঙা টাঙা রুটি নেই রুটি পাকি রেখেছে যথেষ্ট ভাঙা রুটি নেই সেই জন্য ফকিরকে দিল না এই হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ চরিত্র গরম ভাত এখন দেওয়া যায় কেউ খাইনি আর প্রথম খানে উঠিয়ে ফকির কে দেবে দেওয়া যায় চরিত্র তো এইরকম যাতে না হয় এটা হচ্ছে আপনার খবিজ জিনিস দান করা জি না তৈয়ে বাত আল্লাহ দান করতে বলেছেন এই একটা বিধান আর একটি হচ্ছে অমিম্মা আখরাজ না লক্ষ্মীনাল আর আর ওই সম্পদ হতে তোমরা খরচ করো ব্যয় করো মানে জাকাত দাও আখরাজ না লাখ তোমাদের জন্য যেটা উৎপন্ন করেছি বা উদ্গত করেছি বের করেছি দুটোকে সামিল উৎপন্ন হওয়া উৎপাদিত হওয়া যেমন ফসল আর বের করা উদ্গত হওয়া মিনাল আর ভূমি থেকে এতে যেমন ফসল সামিল তেমনই খনিজ সম্পাদ সামিল বল মা দিন মা দিন আরবিতে বলা হয় মা দিন জি মা দিনের বহু বচন হচ্ছে মা দিন জি কিং ফাদ পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটির নাম আরবিতে কেউ জানেন এখানে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ যা মেতুল বেতুল সংক্ষেপ হয়ে গেল পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটি কিন্তু পুরো নাম ইংলিশে কি আছে পুরো নাম ইউপিএম কেন তাহলে ইউ পি হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ বলতে দেন এম থেকে কি 
जामियतुल मलिक फहद लिल बेतरोल वल मादिन अरबी तो लिखा जामियतुल मलिक फहद किंग फहद यूनिवर्सिटी लिल बेतरोल पेट्रोलियम और मादिन होच मिनरल जी ये बुझते परेशान जी मादिन ओ मादिन ने हमरा क्लास को छी तो बोलछन मादिन का के बोला हुआ अल मकान अल्लजी ودنا فيه شيء من جواهر الارض فهو مستفاد من الارض বলছেন যে মাদিন বলা হয় ওই জায়গা কি যেই জায়গায় জমিনের ভিতরে মূল্যবান কোন সম্পদ পাওয়া যায় জওয়াহির সাধারণত স্বর্ণ চাঁদিকে বলা হয় স্বর্ণ চাঁদিকে বলা হয় তাহলে যদি সোনার খনি থাকে চাঁদির খনি থাকে আর এই খনি সম্পদ খয় খনি থেকে সোনা চাঁদি বের হচ্ছে এগুলোতে যাকাত দিতে হবে এই আয়াত প্রমাণ করে কারণ আয়াতে বলা হয়েছে যে জমিন থেকে যা বের হয় তাতে যাকাত দাও জমিন থেকে যেমন ফসল ফল বের হয় তেমনি খনি সম্পদ বের হয় বলছেন যে জমিনের যে খনি সম্পদ মানে মূল্যবান যে খনি সম্পদগুলো রয়েছে ফাহুয়া মুস্তাফাদ মেল আর এটা জমিন থেকেই মানুষ উপার্জন করছে বা জমিন থেকে হাসিল করছে দীর্ঘ সময় ধরে আর হবু মানে হচ্ছে শস্য জি চাল ডাল গম জব ইত্যাদি ফাইন কানাল মাদিনু জাহাবান অফিদ্দা যদি এই খনি সম্পদ সোনা বা চাঁদি হয় ফাফি হে রোবল অসুর তো স্বর্ণ চাঁদিতে কতটা পরিমাণ দিতে হবে কতটা দিতে হবে কত পরিমাণে দিতে নেশা বলছি না কতটা দিতে হবে একশো ভরি কারো কাছে আছে কত দিতে হবে চল্লিশ ভরি আছে কারো কাছে চল্লিশ ভাগের এক অত সহজ তো করে দিলে ওই জন্য চল্লিশ ভরি আছে এক ভরি দিতে হবে যাতে হিসাব বলতে আপনাদের সুবিধা চল্লিশ ভরি যদি থাকে আপনার স্বর্ণ তাহলে কত দিবেন চাঁদি ওই রকমই ফাফি হে রবল অসুর তাতে অসুরের চতুর্থাংশ রবল অসুর অসুর মানে দশ ভাগের এক ভাগ নিষ্ফুল অসুর অর্ধেক অসুর মানে হচ্ছে বিশ ভাগের এক ভাগ আর রবল অসুর মানে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ চল্লিশ শতাংশ কত চল্লিশ শতাংশ গত সপ্তাহে বলে দিনি যে সর্বনিম্ন পরিমাণ যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ চল্লিশ ভাগের নিচে থেকে ধরেন চল্লিশ ভাগের এক তার ওপরে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে বিশ ভাগের এক ভাগ বিশ মানে এক মন শেষ করা যদি ফসল হয় তাহলে হ্যাঁ তার ওপরে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে দশ মনে এক মন বিনা সেচে যেমন আউস ধান এক যুগ হইতো বা এখনো হইতে পারে এমন ফসল যাতে কোনো খরচ টচ করতে হয়নি সার পানি লাগেনি আর তার উপরে পাঁচ ভাগের এক ভাগ কিসে ওটা রেখাজ আসছে রেখাজের মশলা এখন রেখাজ শুরু হবে বলছেন যে স্বর্ণ চাঁদি হলে তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ রয়েছে কখন চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দেবেন অল্প স্বল্প থাকলেও না বলছে এজাহ বা লাগানা সাবান ফাকসার যখন সর্বনিম্ন নেশাবে পৌঁছিবে বা তার বেশি হবে নেশাবের কম হইলে না ওইন কানা গাই রহমা যদি স্বর্ণ চাঁদি ছাড়া অন্য কিছু হয় খনি সম্পদ কাল কোহল যেমন কল কোহল বলা হয় আপনার সুরমাকে সুরমার খনি মশলা চলে আস যে পেট্রোলে কি জাকাত না বলছেন না এগুলোতে জাকাত ওয়াইনখানা গাই রহমা ওয়াইনখানা এগুলো থেকে ভাগ করে দেবেন না বলছে এটার মূল্য ধরতে হবে তখন কি করতে হবে মূল্য ধরতে হবে বলছে এতে ওর মূল্য ধরতে হবে মূল্য ধরার পরে মূল্যতে তখন জাকাত দিতে হবে মূল্য কেন বলা হলো এই কথা লেখো এখানে বলেন তবে এটা আমাদের জেনে রাখা ভালো 
ওলামারা বলেছেন যে স্বর্ণ আর চাঁদের যে বিষয়টি রয়েছে এটা নিজেই এটা হচ্ছে কারেন্সির মতো কারণ যুগ যুগ ধরে প্রাচীন যুগ থেকে স্বর্ণের টাকা আর চাঁদের টাকা চলে আসছে এটাই হচ্ছে নকুদ মানে কারেন্সি যদি আজকাল এই যে সরকারি টাকা না থাকে কাগজের নোট তো পরে হইল কাগজের নোটের বয়স বেশি নয় কিন্তু কাগজের নোটের বয়স মনে হয় দেড় দুশো বছর বেশি হবে না আমি একবার ওই সালটাও জেনেছিলাম এখন ভুলে গেছি কখন এই তথ্য কেউ পেলে দেখবেন অথবা কোনো সময় হয়তো পাব তার আগে মানুষ এই ভারী বোঝা বহন করত স্বর্ণের টাকা চাঁদির টাকা বহন করে নিয়ে বাড়িতে হইতো এক বোঝা তারপরে এটা চুরি ডাকাতি চিন্তায় এর ভয় বেশি যে স্বর্ণ চাঁদি থাকলে তো এটাকে সুবিধাজনক করে দেওয়া হয়েছে এই কাগজের নোট এই কাগজের টাকার কোনো মূল্য নেই যদি হ্যাঁ এর এর মূল্য সরকার কাছে না থাকে তাহলে এই জন্য জাল নোটের কোনো মূল্য নেই হ্যাঁ এই কাগজের নোট শুরু হয়েছে কিভাবে যেমন আপনারা এক সময় আপনারা ড্রাফ করতেন তা আপনাদের দিত না ড্রাফের পেপার পেপার আজকাল তো এমনি অন্য পেপার দিচ্ছে কিন্তু তখন ইয়ে দিত এটা চেকের মতোই দিত চেকের মতো দিত জি জি বা আপনি চেক কেটে দিচ্ছেন আপনি কাউকে ব্যাংকে পাঠাচ্ছেন চেক এক লাখ টাকার ওপর চেক দেবেন যে এই টাকাটা আমার ব্যাংক থেকে উঠিয়েলেন আপনার এই চেকের মূল্য হচ্ছে এক লাখ টাকা কারণ এক লাখ এতে লিখে দিয়েছেন সাইন করে দিয়েছেন ঠিক কাগজের টাকাটা ওইরকম করে এসছে আসলে স্বর্ণ চাঁদির বিনিময় তাহলে স্বর্ণ চাঁদি যদি থাকে তাতে চল্লিশ ভাগের অতই লাগবে স্বর্ণ চল্লিশ ভরি ত্যাগ ভরি চাঁদি চল্লিশ ভরি ত্যাগ ভরি কিন্তু যদি অন্য কিছু হয় তাহলে ওতে এততে এত এরকম লাগবে না ওতে থেকে দিতে হবে না সুরমা থেকে জাকাত দিতে হবে না লবণে জাকাত দিতে হবে না পেট্রোলে জাকাত দিতে হবে না এগুলোকে বিক্রি করবে যে মালিক সে আর বিক্রি করার পরে তখন যে মূল্যটা হবে তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দেবে বলছেন ফেজে ফি হরব আসি টিমাতি ইন বালাগাত টিমাত নেসাবান যদি তার মূল্যটা নেসাবে পৌঁছে স্বর্ণ চাঁদির মতো বা তার বেশি স্বর্ণ চাঁদির যে নেশাব রয়েছে ওই রকম স্বর্ণের নেশাবের ক্ষেত্রে তো একটু বেশি যাবে কিন্তু চাঁদির নেশাব অল্পতে পৌঁছে যাবে এর আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে মোটামুটি এক হাজার ইয়াল হলেই কি হয়ে যাবে চাঁদিতে নেশাবে পৌঁছে যাবে এটা সহজে বুঝে রাখেন এতগুলি ঝামেলার হিসাবে না যে আপনাকে টাকার জাকাত দিতে হবে কারণ অধিকাংশ লোক তো টাকারই জাকাত দিচ্ছে না টাকার জাকাতের ক্ষেত্রে কারো কাছে যদি এক হাজার রিয়াল থাকে গোটা বছর ধরে এক হাজারের নিচে নামেনি বেশি থেকে যে কিন্তু এক হাজারের নিচে নামেনি তার মানে আপনি কন্টিনিউ এক বছর ধরে নেসাবের মালিক জাকাতের ক্ষেত্রে এই কথা মনে রাখবেন যে আপনি হয়তো বছরের শুরুতে পঞ্চাশ হাজার রিয়ালের মালিক ছিলেন আর মাঝখানে দু চার ছয় মাস যাওয়ার পরে এই টাকা এইদিক সেদিক খরচ হয়ে গেল পাঁচশো রিয়ালে নেমে চলে এসছে বা এক হাজারের নিচে সাতশো আটশোতে নেমে চলে এসছে তাহলে তখন আপনি এখন নেশাব শূন্য নেশাবের মালিক না এই অবস্থায় কিছুদিন থাকলেন আবার নতুন করে দেখলেন যে মাসাল আমার এক হাজারের বেশি হয়ে গেছে তো এখন কোন খান থেকে ধরবেন ওই যে প্রথম পঞ্চাশ হাজারের মালিক ছিল তখন থেকে ধরবেন নাকি এই বছরের মাঝখানে আপনি আবার কিছু বেশি পয়সার মালিক হলেন এখান থেকে ধরবেন আবার যখন এক হাজার উপরে যাবেন তখন থেকে নেশা ধরে নিয়ে বাড়তে 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 এখন থেকে আবার এক বছর হইত আবার ধরেন ছয় মাস থাকলো তারপর আবার নেই যেভাবে হোক না কেন খরচ করে দিলেন জমি জায়গা কিনে নিলেন জি বা সেখানে একটি কথা আরো বলেছেন যে আপনার অসৎ উদ্দেশ্য যেন না থাকে অসৎ উদ্দেশ্য মানে হচ্ছে এই যে দেখছেন যে আমার এখন দশ এগারো মাস হইতে যাচ্ছে টাকার বয়স এখন এক মাস আর এক এক মাস যদি আমার কাছে টাকাটা থেকে যায় তাহলে আমাকে জাকাত দিতে হচ্ছে তো জাকাত দেব না বলে তখন তাড়াতাড়ি করে জমি কিনে নিলেন তাড়াতাড়ি করে বাড়ি বানিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি করে কোথাও খরচ টরচ করাই দিলেন এইটা চলবে না আল্লাহর হক নষ্ট করুন সেই জন্য টাকাটাকে এদিক সেদিক 
হাটিয়ে দিলেন বা কাজে লাগিয়ে দিলেন কিন্তু প্রয়োজন হইল টাকা জমা রেখেছেন জমা রেখেছেন দেশে গেলেন ধরেন টাকার বয়স দশ মাস হয়েছে তখন দেশে গেলেন এক বছর পুরা হলে ঠিকই জাকাত দিতেন কিন্তু ওই সময় ছুটি গেলেন আর প্রোগ্রাম হলে যখন বাড়ি তৈরি করুন বা ভালো জমি জায়গায় পেয়ে গেলেন কিনে নিলেন এক বছর হওয়ার আগে টাকা পয়সা একেবারে শেষ আর নাই টাকা পয়সা জাকাত লাগবে না জাকাত লাগবে না কারণ বছর পুরা হয়নি এবার তারপরে মশালা হচ্ছে রেকাজের মশালা রেকাজ কি জিনিস লেখক নিজেই বলছেন সুতরাং বারবার বলছেন গত সপ্তাহে বলেছি জাকাত ফের রেকাজ রেকাজে মানে প্রাচীন যুগে সহজ ভাষা প্রাচীন যুগে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছিল সম্পদ আর তারপরে মালিক সেটা আর উঠাইতে পারেনি বা উঠাইনি যে কোনো কারণে হোক সুযোগ পায়নি উঠাইনি আগে মরে গেছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে এলাকা আর মাটির তলায় পোতা থেকে গেছে সম্পদ বলছেন যে জাকাত ফরজ রেখাজি রেখাজ কি হো আম্মা ও যে মিন আমিল কুফার মিন আহলিল জাহেলিয়ের বলছেন জাহেলিয়তের যুগের মানে প্রাচীন যুগের জাহেলিয়তের যুগ নবী সাল্লামের জামানায় যখন বলবো তখন ইসলাম আসার পূর্বে যুগটা হচ্ছে জাহেলিয়াতের মানে কুফরির যুগ মোগল আমলে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছে সেটা কি জাহিলেতে যুগ বলবো নাকি বরং আজকালকার ভারতের যে অবস্থা বা বাংলাদেশের যে অবস্থা বা পাকিস্তানের তার চাইতে ভালো অবস্থায় ছিল তখন ইসলামে আইনের বাস্তবায়ন ছিল দণ্ড বিধান কায়েম ছিল চোরের হাত কাটা হইতো কেসাহাসের বাস্তবায়ন ছিল তখন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল অমুসলিম মেজরিটি তখনও ছিল এখন আছে কিন্তু তখন ভারত একটা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল জি হ্যাঁ কথা বুঝতে পারছেন না পারছেন না কিন্তু এখন এগুলো ইসলামী রাষ্ট্র না মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র না ইসলামের কোন আইন কারণ বাস্তবায়ন হয় না রাষ্ট্রের পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র নাই মুসলিম রাষ্ট্র জি রেখাজ এই জন্য জাহিলিয়াত কথাটি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সব ক্ষেত্রে যা কাফেরদের ধন সম্পদ কাফেরদের ধন সম্পদ এই জন্য লাগানো হইল যে কাফেরদের ধন সম্পদ মাটির তলায় থেকে গেছে তারপরে মালিকরা কোথায় চলে গেছে কোন খোঁজ খবর নেই পাওয়া গেছে মুসলিমদের ধন সম্পদ যদি হয় তাহলে কাফের যখন বলা হয়েছে নিশ্চয় মুসলিমদের ধন সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্য কিছু মশলা হইতে পারে মুসলিমদের ধন সম্পদ হয় আর যদি জানা যায় যে এই ধন সম্পদের মালিক অমুক ছিল মারা গেছে অমুকের ছেলের আছে তাহলে আপনার জন্য হালাল নয় ওটা আর যদি না জানা যায় এর মালিক মুসলিম না কাফির যদি মুসলিম হয়তো কারা এর মালিক ছিল না ধ্বংস অবশেষ আপনার গড় যে বাংলা আসামের রাজধানী ছিল নাম শুনেছেন শিক্ষিত লোকেরা শুনেছেন যাই না আপনার বাংলাদেশের মানুষ গড় গড় বাংলা আসামের রাজধানী আর আপনার অনেকে অধিকাংশ লোক কিন্তু নাম জানে না যাই না কোন আজাব হয়েছিল সেই এলাকাগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে এটা আমার বাড়ির কাছে কিন্তু আর আপনার রাজশাহী চাপায় একটা অংশ সোনার মসজিদ বলে ওখানে সোনার মসজিদ বলে মসুর আছে এই গুড় ছিল একসময় রাজধানী সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে প্রাচীন যুগের বাড়ি ঘর অনেকগুলি মাটির তলায় বাড়ি ঘর পাওয়া যাচ্ছে অনেক ধন সম্পদ মাটির তলায় হয়তো আছে কারণ রাজা বাদশারা ছিল আর বড় বড় পয়সাওয়ালারা সেই যুগে ছিল কিভাবে ধ্বংস হয়েছে মারা গেছে মাটির তলায় থেকে গেছে এগুলি হচ্ছে রেখাজ এগুলো হচ্ছে রেখাজ কারণ এগুলি কার কে এইভাবে রেখেছে তার বংশধর আছে কিনা কিছুই জানা নেই অজ্ঞাত কারণ এই সম্পদ মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল আর মাটির তলায় যদি কোন কিছু পুঁতে রাখা হয় সেটাকে রাখা যা বলা হয় এই জন্য আরবরা যখন বর্ষাকে মাটিতে বর্ষা কে পুঁতে রাখে বর্ষা বা বল্লমকে তো এটাকে রাখাস তরুমা বলে এতে কত লাগবে এতে কোনো মেহনত লাগে না আর যথেষ্ট ধন সম্পদ হঠাৎ করে পেয়ে গেলেন হ্যাঁ পরিশ্রম নাই মেহনত নাই কিচ্ছু নাই খনিজ সম্পদের মতো না খনিজ সম্পদে তো অনেক ময়লা আবর্জনা থাকে খাত থাকে সেটা পরিষ্কার করতে খরচ আছে আর এটা তো একবারে তাজা তাজা পেয়ে গেছেন হ্যাঁ টাকার হাড়ি পেয়ে গেছে হ্যাঁ শুনেছেন না এইসব কিচ্ছা কাহিনী আগের যুগের 
जी हैं ये जो ने इतने बेशी दी तो वह जब वो फीहल खोमुस फी कलीली हो क्या सीरी ऑल पे हो कार बेशी हो कि इतने पांच भाग रह एक भाग दी था ताल एक है ना एक तो मसला जान लाम जे इतने जहीं तो कोनो मेहनत परिश्रम नहीं माटी तले है प्राचीन जुगर पूते रखा जिन्दिश जार मालिक जाना जाए अल्पो पहले धन्य सारे पहुंचे नहीं, शरणों चादर कोनो ने सारे पहुंचे नहीं, शरणों के खेतरे साढे साढे भरी लग बिगी ना, शरणों जिधे अपन का थके ताहले जाकत पड़ो साजन को तो लग बे, साढे साढे भरी लग बे, बीस दिनार में बीस मिस कर लग बे, साढे साढे भरी ना आपनी पांच भरी छह भरी माटी तले शोना पांच भाग रह गए पांच भोरी पहले एक भोरी दी था नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एक है ना जहतु नेसा वर कथा बोले निकी बोले सिन ऑफिर रेकाज़ अल ख़ुमोसो माटी तला ये प्राचीन जुगेरे पुते रखा धन शंपोदी पांच भाग रह एक भाग ज़ाकत फ़रोज़ रहे थे मुत्तफ़ाकुन अल्लाही बुखारी मुस्लिम عليه رسم سلوانه فائد اخرج خمسه فباقيه لواجده اچھا ایک لو جے کافر در دھن شمپاد مٹی طلائی پوتے پاؤ گے راکھا پاؤ گے چھے ایرے کیا من کرے بوجھو وہ چھے بھی بھی نو لکھن دے بوجھتے پارے ناپنی جے کافر در ہور شمپاد بنا بیشی وہ چھن جے ایتا جانا جاوے جے کافر در ایک لو دھن شمپاد بے وجود آلامات ارکو فرالی کنو کافر در کنو لکھن پاؤ جات چھے اکھن جو دے ایک تا م शौर्नेर मूर्ति माटी तले पोता आज तले बोल मुझे डे मुस्लिम दर वाशम भाव मुस्लिम मज़ार पूजा कुत्ते वाले किन्तु मूर्ति पूजा कुत्ते वाले ठीक ना अथवा जब दूधो इसी रख किन्तु मुस्लिम मज़ार पूजा लिपता है छे मूर्ति पूजा वो एक जे कबूरे से जगह चोक कर बिना बोले जामे तो मलाउन हिंदू तो बोलते हैं जैसे काफ़र दर्ज़ जितने को नालामत लोकन पाओ जाए आओ आला बाद ही बा अंशिक किचु शब्दते नहीं किंतु एक टांग्शे काफ़र दर्ज़ लोकन पाओ जाते हैं जेमोन धरन बोले एक टा धरन शॉर्ने एक टा टुकड़ो आते हैं आतार एक टांग्शे लिखा आते हैं कोनो काफ़र राजा नाम है भारतर एक � अब राजा वशों के नाम जो दिल्ली का था कि बोल बे नित्य इधर मालिक मुस्लिम ना बोल बे जगह फिर अब आली हरास मुसलमान ही मौतवा ताते जो दी क्रिश्चियन दर जे अपना प्रोतिक जे ता धर्म में प्रोतिक की इधर हाँ कुरुस जे कुरुस ए ए ए ए जो दी था के जो सुली सुलीर चिन्ह ना जो दी था कि ताले जानता हो बे जे इ फ़ायदा उखरे जा ख़ोमस हो पांच भागेरे एक भाग बेर के उन्हें दार पड़े बाकी टेक की कर बे न बस बाकी हले वाजे जे पावे तार जे पावे तार ताले सरकार जनों जायज नहीं जे देश शेर कोन एक जन जनों शादारों एक रुको माटी तले पोता संभाव संपद पेलो आज सरकार जानते परे शेर के लिए नहीं चला आज क وَإِنْ أُوجِدَ عَلَى الْمَالِ الْمَدْفُونَ أَوَلَى بَعْضِ عَلَامَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لَمْ يُوجِدْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ أَسْفَ هُكْمُ هُكْمُ الْلُّقْتَةِ مُسْلِمٌ دَرْدَهُنْ شَمْبَدْ جُدِيَهَا أَوْتُوَ تَارْبُ كُنْ لَكْخُنْ بَطْشِنَ تَأْلِيَ شَيْخُ بَلْسَنْزِ إِرْوَ هُكْمُ بِدَانَ هَبِ هَارِيَ جَوَابُ أُسْتُرْ بِدَانَ ه आर आपने इसे ढके कुड़िये नहीं हैं इस चंन इधर विधान की जाना से धरने टा रास्ते दे जाते हैं ना कुछ दामी मोबाइल पे गए लेन आपने चार पांच हजार टर मोबाइल पे गए लेन की कोर बन मोबाइल डे हाँ जी जी इलान करते एक बच्चर धरे घोषणा करते हैं वो ये लकाई वो ये लकाई शे आपने वो खाने माजे माजे आशे मुखे मुखे आना होले आजकल शोहस जब भी गेपुन लग गये देने वही लगाए हैं पेशन अपनी राख आते हैं खूब बार आता हूँ मैं एम बी के पुन लगाए दर करने खाने लगे लिखूँ आजकल तारों शुभिदा हो जाए सोशल मीडिया तो विभिन्न गुरु पे आर विभिन्न अपने ये ते फेसबुक के दी दिलन 
তবে যে এলাকায় হারিয়েছে সে এলাকায় যার হারিয়েছে তলাশ করবে এটা সম্ভাবনা বেশি সুতরাং ওই এলাকায় অবশ্যই বিজ্ঞাপন হওয়া উচিত কথা যদি মাটির তলায় দাফনকৃত ধন সম্পদে অথবা তার কিছু অংশে মুসলিমদের লক্ষণ পাওয়া যায় যে অথবা তার উপর কোনো লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে তার হুকুম বিধান হচ্ছে হুকুম লোক তো হারিয়ে যা বস্তুর বিধান হারিয়ে যা বস্তু আরে ফাঁসানা এক বছর ঘোষণা করো এক বছর ঘোষণা করার পর যদি আসে মালিক তাহলে তাকে দিয়ে দাও আর যদি না আসে তো ফাঁসানো কাবে হ্যাঁ তোমার ইচ্ছা এখন তোমার ইচ্ছা এখন আপনার প্রয়োজন আপনি নিজের প্রয়োজন লাগাইতে পারেন আপনি যদি দিনের কাজ ইসলামের কাজে অথবা গরিব মিসকিন কে দান করে দেন তাও পারেন কোন অসুবিধা নেই অনেক বেশি তাই না পাঁচ ভাগের এক ভাগ তো অনেক বেশি এটা কোথায় খরচ করতে হবে এর খাত কি খাত মানে ক্ষেত্র কোন জায়গায় খরচ করবেন অন্য অন্য যে জাকাত গুলি রয়েছে সে জাকাতের আটটি ক্ষেত্র রয়েছে কিন্তু মাটির তলায় দাফনকৃত ধন সম্পদের ক্ষেত্রে বলছেন যে এটা মুসলিমদের যে কোনো কল্যাণের কাজে বা উপকারী কাজে খরচ করা যাবে তাহলে এর খাত বা ক্ষেত্র বেশি ব্যাপক আটটা ক্ষেত্রের মধ্যে জাকাতের ক্ষেত্রে মসজিদ নেই মসজিদ নেই শুধু মসজিদে জাকাতের পয়সা লাগানো যাবে না হ্যাঁ মুসলিমদের কবরস্থানে লাগানো যাবে না তারপরে মুসলিমদের রাস্তাঘাটে লাগানো যাবে না রাস্তাঘাটে সবাই ইউজ করছে ধনীরা ইউজ করছে গরিব ইউজ করছে আমিরও ইউজ করছে সবাই করছে লাগানো যাবে না কল্যাণমূলক কাজ রয়েছে রাস্তাঘাট জি জরুরি মুসলিমদের জন্য মসজিদ শিক্ষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গরিব বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য তো জাকাত দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আপনারা সচ্ছল ব্যক্তি আপনাদের বাচ্চারা জাকাতের পয়সায় পড়বে মাদ্রাসাতে আপনি জাকাত দিচ্ছেন আর ওই জাকাতের পয়সা ফিরি ফিরি আপনার ছেলে খাচ্ছা পড়ছে এটা যাই না আপনার জন্য আপনি সচ্ছল ব্যক্তি আপনাকে ফিস দিয়ে পড়াইতে হবে এই জন্য এই মশলা যারা জানে তারা এইসব মাদ্রাসে যেগুলো জাকাত বা সাতখা দিয়ে চলছে সেগুলো তো বাচ্চারা পড়াইলেও নিজে থেকে অফার করে যে না আমি আমার ছেলের খরচ দেবো আমি এক সময় ফ্রি ছিল ব্যাপক হারে ফ্রি ছিল কারো পয়সা নিত না তখনও দেখতাম বেশ কিছু ধনী ছেলের আমাদের সাথে পড়তো যারা মশাল্লাহ একটা সেটের ছেলে পড়তো আপনি তো বেনার জামে সালাফাইতে পড়ে এসছেন আমাদের যে ওনার সিনিয়র সামনে ছিলেন উনি ইউকে থেকে এসছেন না উনি মাদ্রাসা লাইন থেকে ইউকে চলে গেছেন তো ওখান থেকে আমি উনিশশো পঁচাশ ছিয়াশিতে পাশ করি শেখ সাফির আনু ওয়ারক পড়ি আর যিনি ওই রাহিকুল মখতুমের লেখক উনি আমাদের অস্থান তো ওই সময় একটা ছেলে পড়তো বড় সেটের ছেলে বড় বিজনেস মানে বোম্বাইয়ের তো ও ছেলে নিজে এসে বললো তখন আমি সেটা কোনো ছাত্রের কাছে ফিস নিত না কিচ্ছু নিত না ফেরি যথেষ্ট পয়সা ছিল আরো কুয়ের থেকে এত পয়সা যেত এখন তো ক্রাইসিস এখন সব যে ক্রাইসিস এই জন্য এখন বাধ্যতামূলক ফিস হয়ে গেছে গরিবকে রিকোয়েস্ট করতে হয় অ্যাপ্লাই করতে হয় তারপরে মজুর হয় ফ্রি আর না হলে পয়সা দিতে হয় এমন অবস্থা মাদ্রাসে গুলো হয়ে গেছে না তো সেই সময় ওই ছেলেটা পয়সা দিত এরকম কিছু ছেলে ছিল ধনী ধনী ছেলে যারা বলতো যে না আমরা ফেরি নেব না আমরা পয়সা দেবো খাওয়া দাওয়া থাকা খরচ দেবো না কি বলছিলাম তো মুসলিমদের ভালো কাজে খরচ করা যাবে এই কাজের পয়সা কা মাসরাফিল ফাই যেমন ফাইয়ের ধন সম্পদ ফাই গনিমতের মতো জেহাদের ময়দানে হাসিল হয় যে ধন সম্পদ সেটা হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে গানিমাত একটা ফাই যুদ্ধের পরে কাফেররা পলায়ন করলো ধন সম্পদ ছেড়ে দিয়ে তারপরে পাওয়া গেল সেটা গানিমাত বলা হয় ওটারও ভাগ বন্ডর কোরআন কেমি রয়েছে আর যুদ্ধের জন্য গিয়েছিল মুসলিমরা আর তারপরে কাফেররা যুদ্ধ করলো না ধন সম্পদ ছেড়ে এমনি এমনি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল এটাকে ফাই বলা হয় ওই রকমই হুকুম মুসলিমদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে এসব খরচ করা যাবে এছাড়া অনেক ধন সম্পদ মুসলিমদের আছে যেগুলিতে জাকাত নেই মোবাইলটা বন্ধ করেন মাসালা 
मापा जाते संचित कर रखा जो दो शर्त जकतर आगे शर्त मध्य शर्त संचित कर संचित कर रखा जाए बला रसुन गाजर भित्तिक मान हमें खेल खर प्रमाण कर संचित कर रखा है ना से जकत नहीं खोलाफा राशेदीन जुगे जकत लागेबी आलोचना शेष कर
কারণ এর এরপরে আমাদের নতুন পর্ব আসবে জাকাতুন নাকদেন মানে স্বর্ণ আর চাঁদের জাকাত ও সাল্লাহ সাহাবিয়া মোহাম্মদ আলী ও সাহাবি আজম